。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。じゃないわよ。ここはどこよ。今度は何を考えてんのここは熊本県阿蘇市にある波の駅よ。これからしばらく、あなたと駅巡りしたいと思ってね。そういえばあんた配線とか好きだったわね。でも、ただの駅巡りに需要あんの。だからこの動画では。観光に行くほどではない、でも存在は気になる。そんな偏僻な駅を紹介していこうと思うわ。で最初がここと。てかこれ本当に駅なの。掘ったて小屋に看板貼ったようにしか見えないけど。ちゃんとした駅よ、失礼ね。この波の駅は1928年12月2日に開業したわ。開業当時はちゃんと木造駅舎もあったのよ。でも2000年8月16日の夜に全焼したわ。全焼って。再建は、されずにこの待合所だけが建てられたわ。波の駅発着の列車は1日10本、利用者数は1日19人。これは世界一利用者が多い新宿駅の、約2秒分に相当するわ。ごめん、その例え全く伝わってこないんだけど、要はお客が少ないから再建しなかったのね。失礼ね、あなたの神社よりお客さん来てるわよ。うるさいわね、失礼なのはどっちよ。というかお客少ないのに、なんでホームが2つあるのよ。いいところに目をつけたわね。やば。話長くなるやつだわこれ。確かにこの駅は2面2線を構内踏切で接続し、さらに引上げ線までついているわ。これは単線営業の方式本線の中で、この駅が大気線及び交換駅として、位置づけられているからよ。大気線とは特急などを避けるため、交換駅は主に単線区間において、上下線の衝突を避けるために設けられてるわ。なんでわざわざ分けるのよ。そもそもこんなところを特急なんて通るの。甘いわね。この方式本線は、縦の駅のスイッチバックをはじめ、観光名所も多く存在しているわ。そのための観光特急だって走っているのよ。じゃあそれに乗ればよかったんじゃない通過されたら駅が楽しめないでしょう。本数が少ないから一度降りると大変だし、そんな話してる間に外に来てるけど、ちゃんと駅舎立ってるじゃない違うわ、これはトイレよ。ちなみに冬季は使用禁止らしいわ。水道管が凍るからかしら。水道管が凍る、熊本なのに、九州って南の島じゃないの。こっちの看板を見てみなさい。なんよこの看板、子供帰って書いた子たちも大人になってそうだけど。この駅は九州で一番高いところにある駅なの。海抜は看板に書いてある通り754メートル。1月の平均最低気温はマイナス1度になるわ。その気候から、この地域では谷間のひめゆり、スズランも自生していて、駅の看板にも書いてあるわ。なんよ夏は暑いくせして冬はちゃんと寒いのね。あれ、あんなところに車両が止めてあるわね。これは止めてあるっていうの置き去りにしてあるっていうんじゃないどっちでもいいわよそんなの。それよりちょっと見てみましょう。こうやって車輪周りを近くで見るのって新鮮ね。それでこれは何の車両なのどう見てもお客を乗せる車両には見えないけど。正確にはわからないけど見た目は、保険用の車両に見えるわね。何よわからないの。うるさいわね。知らないことぐらいあるわよ。撮影してたらなんか鳴り始めたわ。校内踏切の警報器よ。ちゃんと電車が走ってたんだ。失礼ね。それにあれは電車じゃないわ。あれは列車よ、もっと言うと機動車ね。それの何が違うっていうのよ。あなたのために簡単に言うと、線路上を動くものが列車。その中でも熱機関で動くものを機動車。電気で動くものを電車と呼ぶわ。ちなみに今来てるのはディーゼル機動車よ。どうでもいいわよ、細かいわね。誰も乗り降りしなかったわね。次の滝水を過ぎたら大分になるし、コロナ禍だし仕方ないわね。それと機動車だから煙吹いてるのが見える。あ、ほんとだ煙吹いてる。それでいつまで撮影続けるのあの列車を見送って終わりにしましょうか。それが区切りが良さそうね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。